কৃষ্ণে এসে মা ঠাকুরের ঘরে একই বিছানা আট মাস রাত্রি কাটিয়েছে আট মাস মাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল বলে মনে হয় তার ভিতরে মা বলছে দুজনে সারা রাত বসে থাকত আট মাস দক্ষিণের সঙ্গে আসার পর আর তিনি যে কত কথা বলে যেতেন সব তো আমার যেটুকু জানি তার কাছে শেখা আট মাস ধরে বেরোনি ঘরের ছায় বসে রাত কাটেন মার একেবারে শোয়া হয় না ঘুম হয় না বলে উত্তর পূর্ব কোণে ওই দক্ষিণেশ্বরের ওই যে বাগানটাকে নাচে তাতে একখানা ঘর করা হলো ওখানে গিয়ে শুনে তারপরে সব যখন অনেকে আসতে লাগলো তখন কেউ কেউ দেখে শুনে বুঝল যে মা যে সেবা নয় গর্ভে ধারণ করি তার সন্তান হয়নি বিশ্ব জুড়ে সকলের প্রতি সন্তানের মতো তার দৃষ্টি ভালোবাসা কল্যাণ কামনা উপদেশ কি করে মানুষ ভালো হবে পরবর্তীকালেও আবার যখন দেশে ফিরে গেছে ঠাকুরের কাছে তো বহু লোক এসেছে পরিচয় হয়েছে তারা শুনেছে একটি মা আছে তখন মা দেশে বাড়িতে তারা কত কষ্ট করে ট্রেনে করে খানে গিয়ে তারপরে হেঁটে গরুর বাড়ি করে কোনো রকম ভাবে পৌঁছাতো যে যখন গেছে চানের চল তুলে এনে দিচ্ছে রান্না করে খাওয়াচ্ছে কি যত্ন কি ভালোবাসা সকলেই কিন্তু তাকে আপন মা বলে বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের জগতে যে মানব জীবন লাভ করেছে শুধু নয় সমস্ত জীবন আমাদের পরম সৌভাগ্য তাকে আমরা মান মা বলতে কারুর কোন একটু বলবো কি বলবো না ভাব আছে না সব করে মা সেই মায়ের সম্বন্ধে নিজের মার সম্বন্ধে কেউ বলতে পারে কিছু আমার মা কিরকম আমার মা কথা আমি মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে আমি বলতে পারবো মনে পড়ে মনে পড়ে কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ একটা চাপ তার চরিত্র এক সকলের মা এক আর সকল মায়ের মধ্যে মাও আছে মা সারা আছে 
সেইটে যার যতটুকু ঘটে তার জীবন ততটুকু সাহায্য আর তা নাহলে জন্মালো সংসার করল অসুখ করল মরে গেল হয়ে গেল তা না হলে কিন্তু জগৎটা এক সংসার হয়ে যায় জগৎটা একটা যেন পাখির বাসা হয়ে যায় জগৎটা এক হয়ে যায় এক একটা বাসা হয়ে যায় আজি কেউ পর সকলেই তো আর আপনার সেদিকে মা বলে দিয়েছিলেন বলে নয় এই ভাবটি যদি আমাদের না আসে তাহলে আমাদের ঠাকুর মা স্বামীজির অনুগত ভক্ত এই বলে পরিচয় দেওয়া সাজে না আমরা স্বামীজি মায়ের মন্দিরে যাই মঠে যাই এদিক ওদিক করি প্রসাদের খবর পেলে খুব আনন্দ হয় শুনি আমাদের একটু বাইরে আছে সে এক জায়গায় যায় কোনো উৎসবেতে মঠে গিয়া খেলতে সেখানে হাজার হাজার লোক খায় এক জায়গায় না কয়েক জায়গায় যায় আর সে খিচুড়ি নাদের হাত পাচ্ছে হলো সবই কিন্তু সকলকে যদি আপনার না মনে করতে পারি আমরা আমি ঠাকুরমার সঙ্গে কাছে গিয়ে কোনো লাভ হবে না আর বিশেষ করে এই মা যাদের বলা হয় তাদের যদি সকলকে মা বলে না চেনা যায় জানা যায় সেই ভাবটা যদি ভেতরে না আসে তাহলে কোনোতেই কিছু হবে না ঠাকুর খুব ছিলেন তো ভগবান ছিলেন স্বয়ং মা জগন্মাতা ছিলেন স্বামীজি জগৎবন্ধু ছিলেন এগুলো বললো বা না খানিকটা স্বীকারও করলো তা হবে না একেবারে তাদের সন্তান নিজেদের মনে করতে হবে তাতে কি হতে পারে তা আমাদের জীবনের যতখানি বিকাশ সম্ভব সেটা না হতে পারে ঠাকুর মা সন্তান আমরা স্বামী বিবেকানন্দের আমরা সকলে ভাই বোন এইরকমের একটা ঐক্য এইরকমের একটা আধ্যাত্মিক বন্ধন যদি না গড়ে উঠে তাহলে তাকে সঙ্গে নাম করা তাদের নামে উৎসাহিত করা খিচুড়ি খেয়ে আসায় খুব বেশি ফল হবে না সেটি কি চাচ্ছে আমাদের সেটা না জানলে কিন্তু সব তাই একটা সাধারণ লৌকিক ব্যাপার সবাইতে এলুম এলুম শুনলুম খেলে চলে গেলুম সকলে সমাজের যে যথার্থ উন্নতি কি করে হবে মানুষ যে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠবে সেটা কি করে হবে মানুষকে যথার্থ মানুষ মনুষ্য সত্য দেওয়ার জন্য এসেছিলেন যাতে মানুষ তাদের দিকে খানিকটা খানিকটা অন্তত সকলে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে পারে দয়মান হবে সকলকে আপনার যেন মরে যাবে পরে দুঃখে দুঃখী হবে পরের দুঃখ দূর করবার জন্য প্রাণান্তে জীবন চলে গেলেও যতটা ব্যাপক বা সাধ্য মতো যদি না হয় তাহলে কি হবে আমরা ঠাকুর স্বামী মায়ের বই যুক্ত করল অনেক জানল অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে এলো আর যেখানে যেখানে তাদের উৎসব কি হচ্ছে এ হচ্ছে গুরুপুর ফিরল কিন্তু একেবারে এক করে নেবার যে ভাব শব্দের মধ্যে সেই ভাবে একটুখানি আমাদের নিতে হবে আমাদের এই যে শিক্ষণ শিবির এখানে কি উদ্দেশ্য আমাদের না যুবকদের কাছে এরকম মেয়েদের ভয় সারাধারণ এক সংগঠন এই মেয়েদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আলাদা আছে একইভাবে কাজ করে করছে সেখানে এসে ছেলেরা মেয়েরা তারা এইগুলো বুঝে নিজেদের জীবনটাকে একটু দেখবে পর্যবেক্ষণ করবে প্রথমে কি করছি আমরা জীবনটাকে নিয়ে মানুষের জীবনের থেকে এত বড় জীবন তার হয় না এরকম জীব এ পর্যন্ত আর হয় 
আর কোথায় সেই একেবারে অ্যামিবা থেকে আরম্ভ করে থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত যে হয়েছে মানুষের উপরে আরো কোনো কিংবদ কিংবা আকার বড় কিছু হয়েছে হয়নি ফিজিক্যাল ইভলিউশন হ্যাস অলমোস্ট কাম টু অ্যান এন্ড যেখানে মানুষ তৈরি হয়েছে কিন্তু মানুষ তৈরি হয়েছে কেন এই কমপ্রিহেনশন এই সার্বিক চিন্তা বোধ এই যে সে আত্মসাধারণ এই দেশে আর ফিজিক্যাল ইভলিউশন হচ্ছে না এই মানুষের স্টেটে এসে সে মানুষ যখন আমরা হয়েছি তখন ঠিক মানুষের পরিচয় যাতে আমরা দিতে পারি এবং সেইখানে ঠাকুর মার স্বামীজির অবদান অসাধারণ মার অবদান ঠিক তাকে বর্তমান না করে বলে দেওয়া যাবে না এত খালি বাড়িতেও যে ছেলে মেয়েরা জন্মায় বড় হয় হয় কার প্রভাব সব থেকে বেশি কাজ করে শিশুর বড় হয়ে উঠতে কিশোর হয়ে উঠতে যুবক হয়ে উঠতে বয়স্ক লোক হয়ে উঠতে মার মার প্রভাবটা সব থেকে বেশি কাজ করে স্বামীর জীবনে কত রকম হঠাৎ ওই মা বলতে বলতে স্বামীজির মায়ের একটা চিত্র মনে পড়ে গেল আমি কোনো খুব এ করে বলতে পারবো না এদের বলছি আমি বলতেই পারবো না আমার ঠিক মাথাটা কাজ করছে না এত শরীরে হয়ে গেছে মাথার চুল দিকে বোঝা যাবে না আমার আশি বছর শেষ হতে চলবে আর এই মহামান করেন এত বছরের তো কোনো কথাই নেই কোথায় দিয়ে কি কাল কেটেছে তারা এইরকম ভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে দেখবো এখানে এসে যে মা সারদা সত্যি সত্যি জগন মাতা মাকে ধরলে সব হয়ে যায় মাকে ধরলে বাবাকেও পাওয়া যায় ভাইকেও পাওয়া যায় সবই পাওয়া যায় কাজে মাকে ধরবার চেষ্টা করা আমরা মাকে সকলে মিলে একসঙ্গে প্রণতি জানাই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি যে আমাদের সকলকে মা প্রকাশিত হয় জগন মাতা মা সারদা আজকে তার পবিত্র আবির ভাব দিতে আসুন আমরা সকলে এই প্রার্থনা করি